வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் லெவன் தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளம் விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சுரேஷ் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அசோக் லைலான் லிமிடெட் ரிசீவ்ஸ் த ஃபாலோயிங் சேலரி அண்ட் பர்கசிட்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா அசோக் நயலானில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சுரேஷ்ன்றவர் ஓகே அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுற சேலரியும் பர்கஸ் எக்ஸனாக டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் பே பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் அப்புறம் ப்ராஃபிட் போனஸ் இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேர்ன் ஓவர் கொடுத்துருக்காங்க அச்சீவ்ட் பை சுரேஷ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து டேர்ன் ஓவர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவருக்கு டூ பர்சன்டேஜ் அதில் கமிஷன் ஓகே அப்போ ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் டூ பர்சன்டேஜ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அட்வான்ஸ் சேலரி ஆஃப் ஏப்ரல் ஜூன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா ஏப்ரல் டு ஜூன் பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் சேலரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்புறம் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்பிஎஃப்க்கு ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் ஆன் மே ஃபிஃப்டீன் டூ இன் பிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு பிஎஃப்க்கு ஓகே கன்வையன்ஸ் அலவன்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் அஃபீஷியல் பர்பஸ் ஓகே இந்த கன்வையன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அஃபீஷியல் பர்பஸ்னே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்போ பர்ஸ்னலுக்காக அவங்க எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லி எக்ஸம்டடாக தான் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே அஃபீஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரென்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் இன் கல்கட்டா இஸ் ப்ரொவைடட் பை த எம்ப்ளாயர் லீஸ் ரெண்ட் of unfurnished house provided by the employer rupees 78550 pathina enna na avar rent free accommodation kuduthirukanga suresh ku adukku employer vandu and the lease rent vandu pay pandraru and the unfurnished sorry unfurnished house ku vandu rent oru 78550 pay pandraru and apart from that rent of furniture vandu oru 23500 pay pandraru ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனுக்கு நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏன்னா இது லீஸ்க்கு எடுத்திருக்க ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அதாவது எம்ப்ளாயரோட ப்ராப்பர்ட்டி இது கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஆர் லீஸ் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் லீஸ்ட் ஓகேவா அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் வேல்யூ ஆஃப் ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே அப்புறம் ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆஃப் கார்ட்னர் கார்ட்னருக்கு வந்து சேலரி கொடுத்துருக்காரு யாருன்னா எம்ப்ளாயர் பே பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆஃப் பர்ஸ்னல் அசிஸ்டண்ட் அவங்களுக்கு சேலரி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆஃப் வாட்ச்மேன் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ரேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயர் ஓகே ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது எல்லாமே யார் செலவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த எம்ப்ளாய்க்காக ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் சுரேஷ் takes an interest free loan of rupees 75000 on november 1 2021 okay apart from this loan vandu avar eduthirukkaru interest free loan nu solittu suresh eduthirukkaru okay adu vandu parunga november 1 2021 eduthirukkaru from the employer repayable after 3 years of higher education of his son ஓகே மூணு வருஷம் கழித்து அதை வந்து ரீபே பண்ண போகிறார் ஏன்னா அவரோட சன் வந்து படிக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்காரு அந்த லோனு எஸ்பிஐ லெண்டிங் ரேட் ஆன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ரேட் பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஓகேவா இது வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹீ ஓன்ஸ் அ ஹவுஸ் அட் கொல்கட்டா ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஹீ ஹேஸ் அ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்யூட்டட் ருபீஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் இது வந்து அவருக்கு ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொல்கட்டாவில் இருக்கான் அதுக்கு வந்து இன்கம் எவ்வளோ டிரைவ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் அதில் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு இன்கம் ஓகே அது வந்து நம்ம சேலரி இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுல எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகே ஹீ ஹோல்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இந்த எம்ப்ளாயர் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயர் கம்பெனி அதாவது அசோக் லைலாண்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இல்லையா அதில் டுவெண்ட்டி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காரு
ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆர் மோர் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அந்த கம்பெனியில் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்குது அப்போ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டிங் ரைட் அந்த சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த கம்பெனியில் இருக்குது அப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயியாக இருக்கார் ஓகே ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ சுரேஷ் ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் ஆர்பிஎஃப் ஓகே ஆர்பிஎஃப்பில் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அது நம்ம சேலரி இன்கமில் அஃபெக்ட் பண்ணாது பிகாஸ் சேலரி இன்கம்ன்றது என்னென்னா எம்ப்ளாயர் கிட்டே இருந்து எம்ப்ளாயி என்ன ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் நம்மளோட சேலரி இன்கமில் வரும் ஓகேவா கம்ப்யூட் ஹஸ் டேக்ஸபிள் சேலரி ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பே நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் மந்த்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆனம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து அப்படியே ஒரே லம்சம் அமௌண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் அண்ட் ப்ராஃபிட் போனஸ் இதுவும் வரும் எடுத்து எழுதியாச்சு அண்ட் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2% பர்சன்ட் ஆன் டர்ன் ஓவர் டர்ன் ஓவர் எவ்வளவு ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதில் டூ பர்சன்டேஜ் எஸ் நைன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ அட்வான்ஸ் சேலரி ஓகே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் எழுதிக்கலாம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் ஆர்பிஎஃப்க்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதில் நமக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது இல்லையா எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தெரியும் இல்லையா எஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்போ அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் எதில் கேல்குலேட் பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா பேசிக் சேலரி கமிஷன் ஆன் டர்ன் ஓவர் அப்போ நம்ம இந்த நைன் தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாம் டிஏ என்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எடுக்கணும் பட் நமக்கு இங்கே டிஏ கிடையாது இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பேசிக் சேலரியும் இந்த கமிஷன் ஆன் டர்ன் ஓவரும் தான் இருக்குது அப்போ நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் நைன் தௌசண்ட் அதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் பாருங்கள் நைன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் தௌசண்ட் அதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு டேக்ஸபிளாக இருக்குது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் இருக்குது அது வந்து எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதோடய வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆனால் நமக்கு இதுலேயும் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னா நைன் எக்ஸம்ஷன் அதாவது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவுனா எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்ட்டு அப்போ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணதுனால நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ நம்ம எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் வருது ஓகே இதுதான் வந்து டேக்ஸபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பிஎஃப் ஓகேவா சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கன்வையன்ஸ் அலவன்ஸ் கன்வையன்ஸ் அலவன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபுல்லி இது எக்ஸம்டட் தான் ஏன்னா இது எல்லாமே அஃபீஷியலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரடில் த்ரீ ஹண்ட்ரட்மே எக்ஸம்டட்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ நமக்கு டேக்ஸபிள் வந்து நெல் தான் ஓகே இப்போ வந்து ரென்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் வந்துடுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது அலவன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் அலவன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் போடலாம் பிகாஸ் ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனோட சேலரி ஃபார் த பர்பஸ் வந்து நம்ம அந்த டேக்ஸபிள் அலவன்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்காகத்தான் முதல்ல எல்லா அலவன்ஸும் போட்டுடலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகே எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் ரெண்ட்டுக்கு தான் எடுத்திருக்காரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்காக லீஸ்க்கு அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியே எடுத்திருக்காரு அதுக்கு அவர் பே பண்ணுற ரெண்ட் வந்து செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பே பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்னிச்சருக்கும் அவர் பே பண்ணுறாரு ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வேல்யூ ஆஃப் ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஆர் இந் த லீஸ் ரெண்ட் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அது தான் நமக்கு வந்து வேல்யூ ஆஃப் ரென் ஃப்ரீ அக்காமடே
நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் தான் நமக்கு லெஸ் இல்லையா இப்போ இதோட அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரெண்ட்டு வந்து ஃபர்னிச்சருக்கு பே பண்ணுறாரு அப்போ அதுவும் சேர்ந்து தான் நமக்கு இந்த ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனுக்கு நமக்கு வேல்யூ ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஃபர்னிச்சர் ரெண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இதுதான் வேல்யூ ஆஃப் ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ்ட் அக்காமடேஷன் ஓகேவா எஸ் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை போட்டுக்கலாமா எஸ் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் வரைக்கும் போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ சர்வீசஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஏன்னா இவங்க ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி அப்படின்றதுனால ஓகே அப்போ ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆஃப் கார்ட்னர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டேக்ஸபிள் அப்புறம் ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆஃப் பர்ஸ்னல் அட்டண்டண்ட் இதுவும் டேக்ஸபிள் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஆஃப் வாட்ச்மேன் நைன் ஹண்ட்ரட் இதுவும் டேக்ஸபிள் தான் ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ரேஷன் இதுவும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேக்ஸபிள் தான் ஓகே ஏன்னா இவர் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காரு சுரேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் எடுத்திருக்காரு பாருங்கள் டேக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஆஃப் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன் நவம்பர் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா அப்போ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயருக்கு எத்தனை மந்த்ஸ் லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணோம் அப்படின்னு பாருங்கள் நவம்பர் ஒன் எடுத்திருக்காரு இல்லையா அப்போ நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் போட்டோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இதுதான் வேல்யூ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொல்கட்டாவில் அவர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்காரு அது நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஓகே இந்த 20% பர்சன்டேஜ் ஓட்டிங் ரைட் வச்சுருக்காரு இது நம்ம ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் நம்ம ப்ராப்ளமில் அது யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அண்ட் சுரேஷ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு ஆர்பிஎஃப்னு பார்த்தோம் அதுவும் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளமில் தேவை கிடையாது ஏன்னா சேலரி இன்கம் கேல்குலேஷனுக்கு அது வந்து நம்ம தேவை கிடையாது ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் க்ரோஸ் சேலரி பாருங்கள் ஒன் லேக் நைன்ட்டி ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே மூணே டிடக்ஷன் தான் இந்த சேலரி இன்கமில் க்ளைம் பண்ண முடியும் ஒரு எஸ்எஸ்சியால் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் க்ளைம் பண்ணலாம் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் க்ளைம் பண்ணலாம் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருந்தால் அதை வந்து நம்ம க்ளைம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு க்ராஸ் சேலரி ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை க்ளைம் பண்ணலாம் அப்போ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நெட் டேக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் லேக் நைன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா எஸ் இதுதான் நம்மளோட நெட் டேக்ஸபிள் சேலரி ஓகே எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனும் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே எஸ் நான் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சிம்பிளாக ப்ராப்ளம் தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை வெறும் அமௌண்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே எஸ் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்